Witam, witamy na Crypto Bros po raz kolejny. Oczywiście nie możemy ignorować sztucznej inteligencji, czyli AI. A największym graczem na rynku AI na świecie jest NVIDIA. Ale NVIDIA jest wyceniana w tym momencie na, ponad, na prawie 700 miliardów dolarów, więc inwestowanie w, tą, w, te, w akcje tej firmy no, e, będzie zyskowne za te 50, a może 20 lat. E, no ale nie będą te zyski takie, jak no, możemy znaleźć na przykład na kryptowalutach. Więc jak zrobić, co zrobić, żeby podpiąć się pod to AI, ale już nie tylko przez AI w krypto, ale podpiąć się pod tego giganta, który działa na świecie, no jest najważniejszą firmą, która działa w grafice i AI. Drugą firmą, która współpracuje tutaj z NVIDIA, a głównie współpracuje przez swój produkt, czyli Unreal Engine 5, jest Epic Games. Niestety Epic Games jest w posiadaniu przez 50% właściciela, a 50% posiada go Tencent bodajże albo Alibaba, jedna z tych chińskich firm, chyba to jest Alibaba. Więc też nie można kupić akcji. To pójdziemy na drugą, w drugą stronę i spróbujemy znaleźć kryptowaluty, które mają partnerstwa z tymi dwoma firmami. Ale najpierw zobaczmy sobie, co takiego umożliwiają, umożliwia współpraca, bo współpracują te firmy ze sobą Unreal Engine, czyli Epic Games i e, właśnie Nvidia. So we're going to drive under this fallen tree here and everything that you've seen up to this point was painstakingly hand built by the environment team at Quixel. Everything since that fallen tree has been built using our brand new experimental suite of procedural content generation tools. So Jacob's going to go ahead and add a procedural assembly to the world. And the cool thing is that it communicates with other nearby procedural elements in the scene, like the creek bed. So let's say a designer comes by, wants to direct the player to drive to the left. Jacob can simply move the assembly to the right and everything updates to accommodate that change. Game design is iterative. So let's say the designer comes back, wants to give the player the choice of going left or right again. Jacob can simply move the assembly back over. Now the artist who created this assembly also added some additional handles that Jacob can use to art direct where rock slides occur. Allows him to customize the piece a little bit more, make it a little easier for the Rivian to drive by. So we started by handcrafting that original part of the level to set the visuals and art direction for the entire piece, and then built out procedural tools that allowed the team to create a much larger play space much more quickly. Now let's see how we can use these procedural tools to make larger sweeping changes to the environment. Let's also add in some cliff formations, give it a little bit more variability. Once he finds a set that he likes, he can always go back to it and get out exactly the same results. And the procedural systems aren't just placing trees and rocks, but also fog cards, bugs, birds, everything that's needed to bring this environment to life. And everything that you've seen here works at scale. This environment is four kilometers by four kilometers. If we hide all of the procedural elements, we can see that original hand-built area about 200 meters by 200 meters. We believe that there will always be the need for hand-building environments, so we design these procedural systems to be tools for artists that work in concert with hand-built content. Poor people work for money. And everything you've seen here is running in the Unreal Editor in real time on a developer machine with an Intel 13900K CPU and NVIDIA RTX 4090 GPU. So the artists hand-built a 200 by 200 meter area and then used that to seed a generation for a 4 by 4 kilometer area. That means they only had to handcraft a quarter of 1% of this map. And we're not just talking about generating trees and rocks, but all the tiny elements like bugs and birds to make the environment feel lifelike at every scale. And again, this all happened in near real time on a single desktop PC. By the way, the latest versions of Unreal Engine support environments of around 9,300 square kilometers. That's about three times the area of Rhode Island, or about seven and a half times the area of New York City. So imagine handcrafting a few city blocks with these tools and then generating an entire metropolis. But wait, there's more. Even though Unreal Engine is incredible, Epic Games is just one of the many great companies that are building generative tools like these. Adobe is blowing the doors off of graphic design and video editing with Adobe Firefly, which is bringing generative AI to stock photography, image and video editing, product design, and so on. Unity Software powers more than half of all mobile games in the world and over 60% of all augmented and virtual reality experiences. They're coming out with a generative AI marketplace where people can build and sell 3D assets, animations, and other game elements. Runway ML has tools to edit videos using nothing but text, and now they're able to generate those videos using nothing but text as well. But as cool as these platforms are, there's one that I think will dwarf the rest, and that's NVIDIA's Omniverse, which is designed to connect every other platform together. This is huge. The world's largest industries make physical things, but they want to build them digitally. Omniverse is a platform for industrial digitalization that bridges digital and physical. 
it features generative AI to accelerate the creation of virtual worlds, and Omniverse can manage datasets of enormous scale. Omniverse is not a tool, but a fabric connecting to design tools used across industries. Omniverse can unify the end-to-end -end workflow and digitalize the $3 trillion, 14 million employee automotive industry. Each connection links the ecosystem of one platform to the ecosystems of all the others. Omniverse's network of networks is growing exponentially. Bentley Systems Lumen RT is now connected. Volvo Cars and GM use Omniverse USD Composer to connect and unify their asset pipelines. GM connects designers, sculptors, and artists using Alias, Siemens NX, Unreal, Maya, 3DX Max, and virtually assembles the components into a digital twin of the car. Engineers use DriveSim in Omniverse to generate synthetic data to train AI models, validate the active safety system against the virtual NCAP driving test, and simulate real driving scenarios. Omniverse's generative AI reconstructs previously driven routes into 3D, so past experiences can be reenacted or modified. Working with IdealWorks, BMW uses Isaac Sim in Omniverse to generate synthetic data and scenarios to train factory robots. Lotus is using Omniverse to virtually assemble welding stations. Toyota is using Omniverse to build digital twins of their plants. Mercedes-Benz uses Omniverse to build, optimize, and plan assembly lines for new models. Remac and Lucid Motors use Omniverse to build digital stores from actual design data that faithfully represent their cars. BMW is using Omniverse to plan operations across nearly three dozen factories worldwide, and they are building a new EV factory, completely in Omniverse, two years before the physical plant opens. So, something made in Unreal Engine can interact with something designed in CAD. A scene that was storyboarded in Photoshop can inform 3D models in SolidWorks, all with realistic graphics, physics, materials, and behaviors. And when one... Czyli jak widzicie, cuda są robione w tym wirtualnym świecie i najważniejsze jest to, że to potężne firmy, jak właśnie tutaj wymienione firmy samochodowe, używają tego wirtualnego świata stworzonego przez NVIDIA, zwanego Omniverse, żeby ułatwić sobie życie i sobie tak przewidzieć, jak ten na przykład nowa fabryka będzie działać, jak ten nowy samochód będzie wyglądał. A więc spójrzmy na dwa projekty, które są spartnerowane. Jeden projekt jest spartnerowany z NVIDIA, a drugi projekt jest spartnerowany, uwaga, właśnie z Epic Games. I pierwszym projektem, który jest spartnerowany właśnie z Epic Games, jest Gala Games. I razem oni wrzucili już bodajże grę na, na marketplace Epic o nazwie, już nie pamiętam jakiej. Jest to, jest to grid, o, grid, o naz jest to grid, która to jest strzelanka Royal Battle no i to partnerstwo będzie się rozwijać. Gala Games to jest również jeden z wiodących, jedna z wiodących kryptowalut, która zajmuje się grami, więc na pewno nie powinno jej zabraknąć w Waszym portfolio. Druga, mniej znana, znaleziona przez nas przez przypadek, jest to Flux. Flux jest to, uwaga, zdecentralizowana chmura, czyli to jest taki Amazon AWS na blockchainie, i w tym momencie Flux jest wyceniany na bodajże 180 milionów dolarów tylko, a biorąc pod uwagę to, że mają, są, biorą oni udział w takim inkubatorze prowadzonym przez NVIDIA, um, oprócz tego WordPress tutaj używa, używa e, Fluxa i da, daje opcję takiej zdecentralizowanych opcji tworzenia e, stron internetowych, no Flux wydaje się ciekawy. Flux to jest taki coś podobnego do może Filecoina. Na pewno warto zobaczyć, zwłaszcza, że mają oni również Notes, czyli możecie nawet od bardzo małych ilości otworzyć taki Note na Fluxie i dostawać zysk pasywny, a to jest już coś takiego. No, gdyby się nam udało wcześniej znaleźć galę i mieć taki Note na gali, to teraz te Note na gali kosztują ponad 100 tysięcy dolarów, więc no już jest za późno. Ale taki flux jak najbardziej. I polecam Wam, szukajcie, szperajcie, podzielcie się również z nami, jak coś znajdziecie. Jakiekolwiek kryptowaluty, które mają ciekawe współpracę i partnerstwa właśnie z Epic Games albo z właśnie Nvidia, może Microsoftem, bo to na pewno w przyszłości będzie skutkowało i może przynieść fajne zyski. Pozdrawiamy.